तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ड्राइव करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्विटोरियल पोजीशन डू यू थिंक दिस इज इक्विटोरियल पोजीशन की जब हम बात करते हैं तो हम जानते हैं डाइपोल के एक्सिस के सेंटर से पास होने वाली वर्टिकल लाइन जो डाइपोल से 90 डिग्री बनाती है वो कहलाती है इक्विटोरियल एक्सिस उसके किसी भी पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो वो कहलाएगी इक्विटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल अब ये मेरे पास एक डाइपोल है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम देखें तो इस पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है अब अगर आप देखें तो ये प्लस Q है फील्ड निकालनी है P पर तो वहां पर क्या रख देंगे हम एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मैंने यहां रख दिया पॉजिटिव अब ये तो सेंट्रल फोर्स है ये लाइन ज्वाइन करेगी जब ये लाइन ज्वाइन कर रही है इसको तो इस लाइन के अलॉन्ग फोर्स लगेगा अगर ये प्लस है यहां पर भी प्लस है तो प्लस प्लस को क्या करेगा रिपेल करेगा तो ये आ गई मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वन जो इसके अलॉन्ग लगेगी और ये माइनस है यहां पर एक प्लस रखा हुआ है यूनिट पॉजिटिव ये माइनस उस प्लस को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा तो ये इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई ई अब मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वन या ई टू को निकालना है तो इस ई वन और ई टू को निकालने के लिए मुझे ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए तो हमने इसको नाम दे दिया ए बी ओ सी अब मुझे चाहिए डिस्टेंस ए सी यहां पर एक चीज सिमिट्री में दिख रही है कि जो डिस्टेंस ए सी होगी वो ही डिस्टेंस बी सी होगी क्योंकि ये डिस्टेंस आर है और ये वाली डिस्टेंस एल है तो अगर हम देखें इन ट्राइंगल सी ए ओ हिपोर्ट न्यूज का स्क्वायर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर सॉल्व करें स्क्वायर हटाया रूट लगा ओ ए की वैल्यू है एल ओ सी की वैल्यू है आर तो इट बिकम्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो ये वैल्यू आएगी वही ये वैल्यू आएगी सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस चार्ज विल बी ई वन एंड ई वन इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एफ साइलेंट नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस विच इज अंडर रूड ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और जब हम डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूड आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर स्क्वायर से रूट कैंसिल वन अपॉन फोर पाई एफ साइल एंड नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर जो मैं प्लस क्यू के लिए निकाला है आंसर वही मेरा माइनस क्यू के लिए आएगा क्यों आएगा क्योंकि डिस्टेंस क्या है सेम है तो मेरा जो माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो आएगी वन अपॉन फोर पाइप साइल एंड नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हेंस मैं ये कह सकता हूँ ई और ई का मैग्नीट्यूड सेम है बट अब मुझे इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है जब मुझे इनका रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट निकालने के लिए मुझे इन दोनों के बीच का एंगल पता होना चाहिए अगर मुझे इन दोनों के बीच का एंगल पता होना चाहिए तो अगर ये आइसोसेलस है ट्राइंगल दोनों साइड सेम है तो क्या मैं इसको थीटा मान सकता हूं बिल्कुल मान सकता हूं तो यह भी थीटा होगा अगर ऐसा है तो क्या मैं यहाँ पर एक ऑरिजोंटल लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ कर सकता हूँ हम ऐसा कर क्यों रहे हैं क्योंकि मैंने आपसे कहा था हम वेक्टर को रिजोल्व करेंगे अगर हम वेक्टर को रिजोल्व करेंगे तो रिजोल्व करने के लिए एंगल पता होना चाहिए ना अगर ये दोनों ऑरिजोंटल लाइंस हैं और ऐसी कोई लाइन उसको कट कर रही है ये भी ऑरिजोंटल ये भी तो ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये भी थीटा ये भी थीटा सो ये थीटा तो ये वाला भी थीटा बन गया अब अगर ये थीटा है तो अगर फिर से देखो ये और ये लाइन दोनों पैरेलल, ये लाइन इसको कट कर रही है अगर ये जो एंगल होगा रिस्पॉन्डिंग ये भी वही होगा तो ये एंगल भी क्या बना दोस्तों थीटा बना अब अगर मैं देखूं, मैं इसको रिजोल्व करूं, तो ये आएगा मेरे पास ई वन कॉस थीटा ऊपर की तरफ क्या आएगा ई वन थीटा अब अगर इस ई को देखें तो इस ई का भी थीटा वाली साइड पे क्या आएगा ई टू कॉस थीटा डाउनवर्ड क्या आएगा ई टू साइन थीटा 
अब इवन साइन थीटा और ई टू साइन थीटा दोनों वर्टिकली एक दूसरे के अपोजिट हैं दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं एक डाउन जा रहा है एक अप जा रहा है दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल तो रिजल्टेंट क्या बना हमारे पास ये दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट वेक्टर जो मेरे पास आएगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ई वेक्टर इज इक्वल टू रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वन कॉस थीटा प्लस ई टू कॉस थीटा आई एम राइटिंग द मैग्नीट्यूड क्यों क्योंकि जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका सिंपली मैग्नीट्यूड एड हो जाता है और अच्छी बात यह है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है सेम तो मैं इसको लिख सकता हूं ई इज इक्वल टू टू ई वन थीटा अब मैं इसको अगर टू ईवन कॉस्टीडा लिख सकता हूं तो मेरे पास ईवन की वैल्यू है क्या यस yes, मेरे पास ईवन की वैल्यू है मैं ईवन की वैल्यू रखूंगा टू वन अपॉन फोर फाइव सेल एन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस सेल स्क्वायर अब कॉस्टीडा अगर मैं देखूं तो यहां पर मेरे पास कॉस्ट थीटा है फिर से क्या करेंगे हम ये ट्राइंगल लेंगे अगर इस ट्राइंगल को देखें तो इन ट्राइंगल सी ए ओ मैं यहां सेपरेटली निकाल देता हूं हम चाहें तो यहां पहले कैलकुलेट कर सकते हैं कॉस्ट थीटा फिर यहां लिख सकते हैं ट्राइंगल सी ए ओ कॉस्ट थीटा इज इक्वल टू एल बेस अपॉन हाईपोर्ट न्यूज एल अपॉन अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर जैसे ही मैंने कॉस्ट थीटा की वैल्यू यहां पर लिखी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर वन बाई टू क्योंकि ये रूट है तो ये वन बाई टू आ जाएगा जैसे ही आया तो ई को हम क्या लिख सकते हैं वन अपॉन फोर पाई एफ साइल एन नॉट टू क्यू एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू क्योंकि ये वन ये वन बाई टू एड हो जाएगा और क्यू इंटू टू एल हमने सीखा था एक चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस विल बिकम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो ये आ जाएगा मेरे पास वन अपॉन फोर पाई एफ साइल एन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू अब अगर मेरे पास इस R की वैल्यू बहुत ज्यादा है उसके आगे का डेरिवेशन अब मैं यहां कर रहा हूं अगर मेरे पास R की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो मैं इस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को आर स्क्वायर लिख सकता हूं तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू टू से टू क्या हो गया कैंसिल E की वैल्यू क्या आ गई वन अपॉन फोर पाई एफ साइल एन नॉट पी अपॉन आर क्यूब This is electric field intensity at point P in equatorial position due to a dipole. इस पूरे derivation में सिर्फ दो स्टेप थी बच्चों एक उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला पॉइंट चार्ज के कारण दूसरा हमने उनको रिजोल्व कर दिया ताकि हम दो वैक्टर्स का रिजल्टेंट निकाल सकें जो पॉइंट है इस डेरिवेशन के बियॉन्ड डिस्कशन का जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए वो ये है कि जब हम एक्शियल पोजीशन पे लिख रहे थे तो एक्शियल पोजीशन पे फील्ड आ रही थी वन अपॉन फोर पाई एफ साइल नॉट टू पी बाई आर क्यूब जब हम लोग इक्विटोरियल में जा रहे हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है वन अपॉन फोर पाई एफ साइल नॉट पी बाई आर क्यूब तो आप गौर से देखिए अगर डिस्टेंस सेम है तो इन केस ऑफ एक्शियल द फील्ड इज डबल एज कंपेयर टू इक्विटोरियल पोजिशन आज के लिए इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग बाबा धन्यवाद क्लास